Sabes que desde que pensé a cortarle el pelo a los perros descubrí que tenía mucha facilidad con las tijeras y mucha paciencia para trabajar con los animalitos. Creo que eso es lo más importante. No puedes trabajar con seres vivos si no eres apasionado de tu trabajo, si no tienes paciencia. Creo que todo eso es bien importante, más que hábitos. Lo que he tratado de hacer es una especie de spa. Quiero que cuando vengas al lugar y pet salón, te sientas tú relajado. Yo siento, yo me tengo que relajar también para poder transmitir eso con los perritos y que estén totalmente tranquilos. Rocco es una pieza clave en mi vida, no solamente para Lugar y Pet Salón, pero Rocco es el logotipo de Lugar y Rocco es el chihuahua que está en el, en el logotipo. Rocco ha estado conmigo en momentos bien difíciles y en momentos muy, muy buenos de mi vida. Ha sido como que testigo y ha absorbido toda esa energía buena y mala, pero está siempre ahí con su amor incondicional. Rocco fue el chihuahua número uno en el 2011, en los shows de perros en Estados Unidos. Rocco llegó tan alto, sin yo esperármelo nunca, que lo que ha hecho Rocco es inspirarme, porque yo digo, si él ha podido llegar tan lejos, yo también puedo hacerlo. Llegar al punto a donde estoy ahorita ha sido muy difícil. Eh, yo entiendo cuando la gente dice que no es fácil abrir un negocio, lo entiendo perfectamente porque de la nada, de haber sido eh, que me habían corrido de mi trabajo, venir de un divorcio muy, muy difícil, sacar lugar y fue de mucho sacrificio, mucha pasión, eh, pero principalmente fue mucho apoyo de la comunidad latina y de los amigos que están alrededor. Cuando los clientes llegan y ven a su perrito, ellos se dan cuenta y a veces dicen, híjole, ¿por qué no traje a mi perro antes? Eh, debía haberlo bañado con un, perdóname por traerlo tan descuidado. Y cuando descubren que yo transformé al perro y que el perro luce diferente y más contento, eso hace que ellos quieran más al perrito, eh, se acercan más a sus mascotas y les tienen más cuidado. Si veo yo que algo está mal con la mascota, mi tarea es comunicarle a mis clientes qué está pasando, enseñarle a la gente que es importante, pero no solo por la belleza del perro, sino por su salud también. La relación de los clientes con los perros es más estrecha, porque entonces yo les hago saber de cosas que ellos no se habían dado cuenta, como la limpieza de dientes, o la limpieza de oídos, o cortarles las uñitas también es algo muy importante, que a veces a la gente se le olvida hacer. Por eso yo hago que la relación entre mascota y cliente y dueño, perdón, sea más estrecha y estén más en comunicación. Desde que llegué a este país he sentido que he tenido las puertas abiertas Creo eh, que es muy importante que nosotros los latinos demos un toque más allá, un toque especial a nuestros negocios para que no nos vean como el negocio 
del extranjero, para que nos vean como parte de la comunidad. Eso ha sido la idea del lugar y eh, que la gente cuando llegue aquí se sienta tranquilo, en confianza y que el lugar y les dé la confianza de dejar a sus mascotas aquí y que ellos sientan que es un negocio como cualquiera, que no me gusta romper las barreras, me gusta que no sientan que es el negocio de un extranjero, quiero que sientan como cualquier negocio, quiero que se sientan como en su casa. Eh, pensé venir por tres meses, llevo más de 18 años aquí y ha sido de verdad una experiencia muy linda estar en este país.